Hello friends, my name is Yogesh Yogendra. I am a problem set at Hacker Earth and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay. Let me tell you about the Launchpad initiative. Okay. So Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the another lecture of DSA with C++ course. So today we are going to talk about another topic and the topic is inheritance. So in the last video, we talked about what we have seen in the concept of OOPS. We have seen exactly last time what we have seen, friend function. So today I am going to tell you how to tell the inheritance concept and how to code it. We are going to see everything. So if you are new to this channel, please subscribe and press the bell icon. जैसे तुम्हें सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे तो चलो बिना वक्त जाए के स्टार्ट करते हैं उससे और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर देख सकते हो कि तुम लोग हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो वेर यू कैन सी द सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ सी प्लस प्लस एज वेल एज पाइथन तो तुम यहां सी प्लस प्लस को क्लिक करोगे तो यू कैन सी दैट मोर देन नाइनटीन वीडियो आर अपलोडेड इन दिस चैनल तुम्हें सी प्लस पूरा बेसिक से सीखना है तो यार प्ले को जाकर चेकआउट करो और फिर उप्स कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट कर दिए तो उप्स कॉन्सेप्ट को भी तुम लोग देख सकते हो ठीक है तो यार मजा आ जाएगा ठीक है तो चलो हम लोग आज के टॉपिक में आते हैं तो इनहेरिटेंस क्या है ठीक है तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या हो गया कि हमारे पास दो क्लासेस है ठीक है हमारे पास एक क्लास है ठीक है दिस इज द क्लास ए दिस इज क्लास ए देर इज वन मोर क्लास क्लास बी ठीक है इफ वी वॉन्ट टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए ठीक है इन साइड क्लास बी दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस मतलब हमारा एक ए तो सेपरेट क्लास है ना और हमारा जो बी है ये एक सेपरेट क्लास है बट इफ वी वांट टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्लास ए इन आवर क्लास बी मतलब हमारा जो नीचे दूसरा क्लास है उसमें अगर हम लोग को ए का सारा फीचर्स को यूज करना है तो वो हम लोग कैसे करवाएंगे वाया इनहेरिटेंस ठीक है तो जो ये प्रोसेस जो हो रहा है ना कि ऊपर वाले बंदे का सारा प्रॉपर्टी को हम नीचे वाले क्लास में यूज कर पा रहे हैं तो वो एक टर्म है जिसका नाम है इनहेरिटेंस वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रोसेस तो वाया दिस प्रोसेस वी कैन यूज दिस पार्ट मतलब ये जो मैकेनिज्म हम लोग कर पाएंगे ठीक है तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं तो मतलब बहुत ही मजा आ रहा होगा एग्जाम्पल देखने में देखो यहाँ पर मैं व्हाइट कलर ही लेता हूं तो दिस इज आवर क्लास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ कॉलेज ले लेता हूँ ठीक है दिस इज द क्लास कॉलेज तो मतलब ना क्या हो गया दिखाता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्ट्रिंग तो इसे मैं क्या करता हूँ आईडी में कोड करके दिखाता हूँ बिकॉज यहाँ पर कोड लिखने से क्या ही मजा आएगा चलो आई की तरफ ही चलते हैं हम लोग तो वहां ज्यादा अच्छे से मजा आएगा तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पर ले लेता हूँ कॉलेज यहाँ पर मैं कॉलेज ले रखा हूँ फिर यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलोन दे देते हैं और फिर हमारा मैं क्या लूंगा मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लूंगा यहाँ पर कॉलेज नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी ओ एल एल ई जी यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर हो गया कॉलेज नेम ठीक अब मैं क्या करूंगा डायरेक्टली मैं पब्लिक लिखता हूँ ना आई एम गोइंग टू टेक अ फंक्शन जिससे मैं यहाँ पर कॉलेज नेम को सेट कर सकू ठीक है कॉलेज नेम को यहाँ पर हमें सेट करना है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं यहां पर स्ट्रिंग अंडर स्कोर कॉलेज नेम ठीक है यहां पर हम लोग क्या करेंगे कॉलेज नेम इज इक्वल्स टू अंडर स्कोर कॉलेज नेम ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या किए हमारा कॉलेज नेम को सेट कर चुके हैं फाइन दिस इज ओके नाउ आई वांट टू मेक वन मोर क्लास ठीक है तो हम लोग एक और एक क्लास बना रहे तो ये तो कॉलेज हो गया ना एंड नाउ एक कॉलेज के अंदर तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेट्स मेक ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है हम लोग स्टूडेंट का क्लास बना रहे हैं और देखो यहाँ पर स्टूडेंट का अपना मतलब नाम हो रहा होगा ठीक है तो यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट का नेम ले लो ना यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट नेम ठीक है हम लोग यहाँ पर फाइन 
चलो यहां पर हम लोग स्टूडेंट को भी सेट कर लेते हैं सेट स्टूडेंट ई एन टी स्टूडेंट नेम यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे स्ट्रिंग अंडर अंडर हम लोग यहां पर क्या करेंगे हम लोग यहां क्या करेंगे सॉरी स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू अंडर स्कोर स्टूडेंट नेम ठीक है स्टूडेंट आ गया नाउ आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस कॉलेज नेम इन साइड दिस क्लास स्टूडेंट तो ये कैसे करेंगे तो क्या करना होगा हम लोग कैसे ना कैसे करके इस कॉलेज को इस स्टूडेंट के संग कनेक्ट करना होगा बिकॉज ये जो स्टूडेंट है ये तो स्टूडेंट का नाम है बट वो किस कॉलेज से बिलोंग कर रहा है वो तो आई थिंक ऊपर वाले को पता होगा ऊपर वाला क्लास जो है जिसका नाम कॉलेज था उसमें पता उसमें वो इन्फॉर्मेशन है ये जो स्टूडेंट है वो किस कॉलेज से बिलोंग कर रहा है ऊपर वाले तुम्हारे क्लास में दिया हुआ उसका इन्फॉर्मेशन ठीक है तो हम इस बंदे को कैसे एक्सेस करेंगे नीचे वाले क्लास में तो वी हैव टू डू इनहेरिटेंस कैसे करेंगे वी हैव टू राइट वन स्कोप एक हम लोग स्कोप दिए यहाँ पर बेसिकली कोलोन दिए ठीक है कोलोन देंगे हम लोग फिर वहां पर एक्सेस स्पेसिफायर दे रहे होंगे और फिर ऊपर वाले क्लास का नाम लिख रहे होंगे ठीक है सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द इनहेरिटेंस मतलब कैसे लोग इनहेरिट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कोलोन दिए फिर यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफाई करेंगे पब्लिक और यहाँ पर हम लोग कॉलेज लिख दिए मतलब कौन से क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड डिस्प्ले एंड नाउ वी आर यहाँ पर क्या डायरेक्टली डिस्प्ले कर दो क्या क्या डिस्प्ले करना है हमें यहाँ पर हमें क्या करना है कॉलेज नेम ठीक है तो कॉलेज नेम क्या होगा डायरेक्टली ऊपर जो कॉलेज नेम है एंड नाउ हेयर दिस क्लास कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटा ऑफ द एव क्लास क्योंकि हम लोग इनहेरिट कर दी मतलब अब कॉलेज है स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो चुका है तो वो इजिली ऊपर वाले बंदे को एक्सेस कर लेगा ठीक है तो यहाँ पर देख ही लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर हमें हम लोग अभी प्रिंट करके देखेंगे तो तुम्हें इजिली समझ आएगा कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट नेम लिख रहे होंगे और यहाँ पर यहाँ पर नेम क्या था यहाँ पर स्टूडेंट नेम का स्टूडेंट नेम ठीक है तो बस हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन लिख दिए फटाफट हम लोग यहाँ पर बनाते हैं किसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट फटाफट बोलो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे को एक्सेस कर पा रहा है बट ऊपर वाले बंदा नीचे लोग एक्सेस नहीं कर पाएगा तो वो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर फटाफट यहाँ पर स्टूडेंट एस बनाते हैं गोइंग टू एक्सेस एस डॉट एक बता ही देता हूँ वाला बात ठीक है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वी आर मेकिंग टू क्लासेस क्लास कॉलेज एंड क्लास स्टूडेंट फाइन तो तुम यहाँ पर क्या देख सकते हो वी आर इनहेरिटिंग दिस कॉलेज इन दिस इन दिस स्टूडेंट मतलब जो ये स्टूडेंट है वो कॉलेज को अपने में इनहेरिट कर रहा है ठीक है एंड दिस कॉलेज इज बींग इनहेरिटेड मतलब वो इनहेरिटेड हो गया बट दिस उसको इनहेरिट कौन कर रहा है दिस स्टूडेंट कर रहा है जो स्टूडेंट है वो कॉलेज को इनहेरिट कर रहा है मतलब सारे प्रॉपर्टी को अपने में ले रहा है ठीक है तो ये जो स्टूडेंट वाला बंदा है ये कॉलेज के सारे बंदे को अपने में ले लिया है तो इसका मतलब स्टूडेंट के अंदर में हम लोग कॉलेज का जितना भी बंदा लगा उसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं बट 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 इस कॉलेज के अंदर में हम लोग स्टूडेंट वे बंदा एक्सेस नहीं कर पाएंगे वाई भाई उल्टा थोड़ी होगा स्टूडेंट ना कॉलेज को अपने तरफ लिया है कॉलेज स्टूडेंट को अपने तरफ थोड़ी लिया है वैसा नहीं होगा ठीक है तो हम लोग अगर यहाँ पर स्टूडेंट का देखो तो मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के इसके सारे बंदों को एक्सेस कर सकता हूँ बट कॉलेज का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो नीचे वाले बंदों का कुछ नहीं एक्सेस कर पाऊंगा तो लोग एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हो रहा है तो आई हैव मेड अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टूडेंट ठीक है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाले का करेंगे सेट हम लोग को क्या करना है पहले कॉलेज नेम करना है तो मैं अपना कॉलेज का नाम लिख देता हूँ एओ ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट नेम करते हैं तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ योगेश ठीक है दोनों सेट हो गया आराम से डायरेक्टली हमें एज डॉट डिस्प्ले करना है और डिस्प्ले में कुछ करना नहीं है बस फंक्शन कॉल करो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है तो क्या कुछ एरर हो गया लेट सी दी एरर तो एरर यहाँ पर क्या है सेट स्टूडेंट नेम सी प्लस फॉरविडेंट डिक्लेरेशन और सेट स्टूडेंट नेम विथ नो रिटर्न डेप ओके सेट स्टूडेंट नेम में आई थिंक हम लोग रिटर्न टाइप नहीं दिए हैं एब्सोल्युटली सॉरी ब्रो अब लोग यहाँ पर देखते हैं ओके okay, और कुछ आ रहा है एरर तो और एक क्या एरर यहाँ पर आ रहा है देख सकते हैं कॉलेज नेम इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्ट अच्छा अच्छा हम लोग इस वाले बंदे लोग को यहाँ पर पब्लिक नहीं किए हैं ये हमारा गलती हो गया है बिकॉज ये डिस्प्ले और ये तो दोनों बंदे पब्लिक हो गए ना क्योंकि प्राइवेट रहेंगे तो नीचे से एक्सेस नहीं कर पाएंगे लोग अभी भी कुछ एरर आ रहा है तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ बोला जा रहा है कि कॉलेज ने जो यहाँ प्रिंट करे डिक्लेयर प्राइवेट है तो मैं तुम्हें क्या बताया था यहाँ पर देखो और एक गलती हुआ मैं तुम्हें क्या बताया था देखो यहाँ पर जो कॉलेज ने दिस इज द प्राइवेट तो प्राइवेट जो बंदा है वो सिर्फ अपने क्लास
स्टूडेंट नेम आराम से योगेश प्रिंट हुआ तो मैं फिर से वो रिपीट करता हूँ उस समय हम लोग जब कॉलेज नेम को प्राइवेट करके रखे थे तो उस समय क्यों एक्सेस नहीं कर पाया बिकॉज वाट वी डिस्कस अर्लियर की प्राइवेट बंदा लोग सिर्फ विद इन द क्लास ही यूज कर सकते हैं आउटसाइड दैट क्लास नहीं यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारा क्लास था कॉलेज और इसे हम लोग प्राइवेट बनाए थे तो इसे नीचे नहीं यूज कर सकते जितना भी इनहेरिटेंस करो उसे नहीं यूज कर सकते बिकॉज दैट बंदा इज प्राइवेट तो हमें क्या करना हो कर पड़ा उसे पब्लिक करना पड़ा नाउ वी कैन यूज दैट पार्ट इन दिस इनहेरिटेड क्लास ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया देखो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली ये जो स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी से डायरेक्टली एस डॉट कॉलेज नेम को अपडेट कर पा रहे हैं स्टूडेंट नेम को अपडेट कर पा रहे हैं डिस्प्ले भी कर पा रहे हैं वेरी इजिली कोई दिक्कत नहीं हो रही है ठीक है सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इन टू दर क्लास इज कॉल द इनहेरिटेंस ठीक है तो बस यही था तो हम लोग फिर से समझ लेते हैं और एक चीज थियोरिटिकल पार्ट यहां पर तो मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं ये हमारा है स्टूडेंट ठीक है और हमारा और एक क्या था हमारा ये कॉलेज था कॉलेज की तरफ ऐसे एरे कर रहा हूं ठीक है तो कॉलेज ये जो हमारा कॉलेज है ठीक है दिस इज आवर पेरेंट क्लास ठीक है दिस इज आवर पेरेंट क्लास और बोल सकते हैं हम लोग सुपर क्लास ठीक है सुपर क्लास बोल सकते हैं ठीक है ये जो स्टूडेंट हमारा था ये था हमारा सब क्लास ठीक है हमारा सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं ठीक है तो मतलब क्या हो गया ना ये तो कॉलेज हमारा पेरेंट था ये हमारा था स्टूडेंट कॉलेज है ये स्टूडेंट है तो कॉलेज जो था वो ऊपर था ना स्टूडेंट था वो नीचे था स्टूडेंट सारा फीचर्स ऑफ कॉलेज को एक्सेस कर पा रहा है ठीक है अब तुम्हारे जैसे फादर है ठीक है दिस इज अवर फादर ठीक है एंड मदर ठीक है तुम जो चाइल्ड हो You have all the features of father as well as the features of mother. Fine. तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट क्या हो गया फादर एंड मदर आर द पेरेंट एंड चाइल्ड इज द सब सब मतलब क्या हुआ चिल्ड्रेन हो गया फाइन तो उसी तरह यहां पर जो कॉलेज है कॉलेज इज द पेरेंट क्लास वाइल दिस स्टूडेंट इज द चाइल्ड क्लास तो पेरेंट का और एक नाम है सुपर क्लास और हम लोग बोल सकते हैं बेस क्लास और एक नाम है यहां पर बेस क्लास तो तीन नाम यहां पर है ठीक है पेरेंट क्लास सुपर क्लास बेस क्लास और जो हमारा स्टूडेंट है वो हमारा क्या हो गया चाइल्ड हो गया तो सब क्लास बोल सकते हैं तो चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं ठीक है सो बस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे होंगे अब यहां पर देखो हम लोग आस्ता आस्ते प्रोटेक्टेड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कि प्रोटेक्टेड एक्सेस पाइसिफायर क्या होता है बिकॉज मैं क्या बोला था प्रोटेक्टेड को समझने के लिए पहले इनहेरिटेंस समझना होगा तो तुम्हें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ अच्छे से आ गया है वीडियो को यहाँ पर देख लिया तो फटाफट लाइक मार देना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसा लगा तो लोग आगे के वीडियो में डिफरेंट ऑफ इनहेरिटेंस भी देख रहे होंगे और फटाफट हम लोग उस कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके डीएसए की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे ठीक है आई थिंक यू अंडरस्टूड द टॉपिक चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज गो बैक टू द लॉन्च पैड ऑफ द न्यूटॉन स्कूल वेयर यू कैन सी ऑल द असाइनमेंट यू कैन क्लियर योर डाउट एंड या यू कैन गेट दर्टिफिकेट एज वेल तो चेकआउट द न्यूटन स्कूल एंड या बाय बाय